Fortaleciendo la infraestructura educativa en San Simón de Guerrero, la presidenta municipal, Sara Mona de Jesús, en compañía de su cabildo, autoridades escolares y alumnos, inauguraron un arcotecho en la Escuela Telesecundaria número 15, perteneciente a la comunidad de San Gabriel Cuentla. Va a servir para todas las generaciones que vienen detrás, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo que además ellos habían buscado muchísimo y como comunidad, pues bueno, eh, había tenido esta necesidad. Dar gracias a Dios porque realmente nos dio la oportunidad de cumplir este compromiso con la gente y más que nada con, con la educación. ¿no? Obra que agradecen los beneficiados ya que las inclemencias del tiempo no serán impedimento para que puedan realizar sus actividades al aire libre. Es una gran ayuda ya que como lo mencionaba un niño a partir de, este, de que se entregó de este momento pues vemos que los niños ya no van a trabajar bajo el sol, eso es indudable y eso pues lógicamente les va a beneficiar mucho. Ah, no, no, ya, ya no, ya van a sufrir de lluvia, de sol, porque no podían jugar aquí abajo, aquí porque no los dejaba el sol y cuando no era el sol era, la, era el agua y ahora ya no van a estar sufriendo. En entrega de una obra completa, también se realizó la rehabilitación de su cancha deportiva, la construcción de un muro para la seguridad de los estudiantes y un acceso vehicular dentro de la institución. Entonces, este, pues hicieron varios arreglitos aprovechando la obra aquí en la comunidad y también se hicieron unas escaleras que comunican para la cancha de fútbol, de la cual, pues bueno, en el momento que se decida o decida el maestro o tengan alguna actividad deportiva, sin problema pueden acceder de la escuela a, a su deportiva y pues del cual van a tener seguridad de no ensuciarse y, y, y poder este, transitar libremente. Quiero darle muchísimas gracias a, a Sarita por esta obra que nos dio. La joven presidenta, conmovida por la respuesta de la gente, manifestó su compromiso para seguir trabajando en pro de los sansimonenses. Me siento muy contenta de haber contado con su apoyo, con su respaldo y decirles que no les vamos a fallar, no les estamos fallando y no les fallaremos. Teburbana Noticias.